ஆட்டோ பயோகிராஃபி நான் யார் நான் யார் பற்ற புல்ல நான் எப்படி உட்காந்து கத்திட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறத அஞ்சு நிமிஷம் சொல்கிறேன் நான் சின்ன வயசில் ஒரு நோயாளிங்க சின்ன வயசில் எனக்கு தோலெல்லாம் புண்ணாக இருக்கும் ஸ்கூலில் விளையாடுறக்கெல்லாம் சேர்த்திக்க மாட்டாங்க எனக்கு தோல் புண்ணு நோயின் சொல்லி எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க அப்போது ஒரு ஆங்கில மருந்து ஒன்று இருக்குது ரோஸ் கலரில் அந்த மருந்து தடவாமல் இருந்தே இல்லை வீட்டில் அவ்வளோ பாட்டில் இருக்கும் அப்போது அந்த மாதிரி தோல் நோய் அப்புறம் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அஞ்சாவது ஆறாவதுலலாம் நான் கண்ணாடி மாட்டியிருப்பேன் கண்ணு தெரியாது எனக்கு அந்தளவுக்கு கண்ணாடி மாட்டினா தெரியும் தலைவலி வரும் பாருங்கள் அப்படி இருக்கும் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு தோணும் அப்படி தலைவலி வயிற்று வலி வரும் அப்படி வலிக்கும் சவுண்ட் அலர்ஜி எனக்கு வீட்டில் சவுண்டுன்னு அலர்ஜிங்க ஹார்ன் அடித்தா போதும் அப்படி அலர் பயப்படுவேன் நைட்டு தூங்கும் பொழுது வாட்சில் டிக் 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 சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுவே அலர்ஜி தென்னாலி படத்தில் தென்னாலிராம் தென்னாலி படத்தில் வர அந்த பயம் எனக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் பயம் எனக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் அலர்ஜி அந்த நைட்டு படுக்கும்போது டிக் டிக் அப்படின்னு திக் திக்னு என்ன பண்ணுவேன் மெதுவாக எழுந்திரிச்சு அந்த செல்ஃப் செல்லை கழட்டி வச்சுட்டு தான் தூங்குவேன் அப்போ தான் தூங்க முடியும் இப்படி சின்ன வயசு வந்து நோயாளிங்க இல்லைன்னா இந்த வயசில் இப்படி எல்லாம் உட்காந்துட்டு ஒருத்தன் பேச முடியாது பிறந்ததுலேருந்தே நோய்ங்க எனக்கு கவனமெல்லாம் உடம்பு தாங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன கவனம் இருக்கும் விளையாடணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் படிக்கணும் காலேஜுக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் குழந்தை பார்த்துக்கணும்னு எவ்வளோ ஆசை இருக்கும் இல்லையா உண்மையில் எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க ஏன்னா அதை விட்டால் உடம்பு எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தும் நிம்மதியே இருந்ததே இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மா அப்பா ஒரு அம்மா அப்பா அவங்க என்ன தான் பண்ணுவாங்க நானும் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்பேன் தலைவலி வயிற்று வலி அவங்களும் பாவம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அவங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா வயிற்றுத்தையும் கூட்டிகிட்டு போனாங்க லேகியம் வாங்கி கொடுத்தாங்க எல்லாம் அலோபதி ஹோமியோபதி சித்த ஆயுர்வேத யுனானி நான் போக்கிற போகாத வைத்தியமே இல்லைங்க எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போனாங்க பாவம் பட் என்ன ஆனால் எனக்கு அவங்க மேலே கோபம் எனக்கு நோய் சரி பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறேன் எனக்கு தெரியாதுல சின்ன பையன் தானே நானும் பண்ணுவேன் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் நம்பியிருக்கிறேன் அவங்க மேலே கோபம் என்னது எனக்கு இவ்வளோ நோய் இருக்குது குணப்படுத்தவே மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கோபம் இப்படி சின்ன வயசுலேருந்து நோயால் பாதிச்சு பாதிச்சு நான் ஏன் தெரியுமா இட்லி தோசை பொங்கல் வடை எல்லாமே சாப்பிடுங்க எல்லாமே சாப்பிடுங்க சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப வருஷமாக சாப்பிட்டதே இல்லைங்க எதையுமே ஏன்னா ஒரு நான் சொன்னேன் இல்லையா நிறைய படித்தா பைத்தியம் பிடிச்சிருந்தேன் அது நான் தான் புக்கில் நிறைய படிச்சுட்டு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா கேஸ் தொடவே மாட்டேன் கடைசியாக தான் பார்த்தோன்னா எதுவுமே சாப்பிட்றது இல்லை ஏன்னா எல்லாம் பயமுறுத்திட்டாங்க படித்து 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 ரெக்கார்ட் நிறைய ஆயிடுச்சு எதை பார்த்தாலும் பயமாக இருக்குது இப்படி சின்ன வயசுலேருந்து நோயால் பாதித்து அவஸ்தப்பட்டு நான் வந்துங்க சின்ன வயசுலேருந்து இந்த புக்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த உடல் சம்மந்தமாக மருத்துவ சம்மந்தமாக எல்லா புக்கையும் படிப்பேங்க வீட்டில் அவ்வளோ வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் என்னென்னா எல்லாமே தப்பு தப்பாக எழுதியிருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு தலைவலி வந்தால் இது இப்படி பண்ணுங்க சரியாக போகணும்னு ஒரு புக்கில் எழுதியிருப்பாங்க நான் பண்ணுவேங்க சின்சியராக பண்ணுவேன் ஆறு மாதம் என் தலைவலி சரியாக போகாது அப்போ என்ன பண்ணுவேன் என்னோடய பென்சில் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த புக்கில் இந்த மாதிரி பண்ணாலாம் தலைவலியெல்லாம் குணமாகாது அப்படி எழுதி வச்சுருவேன் ஏன்னா நான் யோசிப்பேன் அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஏன் இந்த புக்கு அலோவ் பண்ணுது எனக்கு குணமாகலை இப்படி ரொம்ப யோசிப்பேங்க இப்படி யோசிச்சு யோசிச்சு எங்கள்கிட்ட கையில் காசே இருக்காது அப்போ இ குட்டி குட்டி பாட்டி வைத்தியமெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சிவில் இன்ஜினியராக படித்தேங்க நைன்டி எயிட்டில் பிஇ சிவில் இன்ஜினியர் முடித்தேன் நைன்டி எயிட்டில் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனேன் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பளம் சம்பளம் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு கடைசியாக ரிசைன் பண்ணும்போது டூ லேக்ஸ் நான் சொல்கிறது பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்படி சம்பளம் அதிகமாக அதிகமாக கிடைச்ச எல்லா பணத்தையும் மருத்துவத்துக்கு தான் செலவு பண்ணேன் உண்மையிலங்க எங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்கவே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு என் உடம்பு மேலே அவ்வளோ அக்கறை கோபம் எல்லா மருத்துவத்தையும் பார்த்தேங்க மா மாத்திரை இவ்வளோ சாப்பிடுவேன் டெய்லி ஒரு ஊசி போட்டுக்குவேன் யார் என்ன சொன்னாலும் சரி போயிடுவேன் அதனால தாங்க எல்லா வைத்தியும் கற்றுக்கிட்டேன் இப்படி எல்லா வைத்தியத்துக்கு போய் நான் எல்லா டாக்டரும் கேள்வி கேட்பேங்க எல்லா டாக்டரும் கேள்வி கேட்பேன் டாக்டர் எனக்கு ஏன் தலைவலி வருது இது வரைக்கும் அந்த கேள்விக்கு எந்த டாக்டரும் பதில் சொன்னதே இல்லை ஒருத்தர் சொன்னார் உத்தரவு மேரூரில் நீ எம்பிபிஎஸ் படித்தா தான் புரியும்னு அப்புறம் நான் ஏன் உங்ககிட்ட வந்து சண்டை போட்டு வந்தேங்க இனிமேல் உங்கள்ட்ட வரவே மாட்டேன் அந்த ஊர் அவர் ஒருத்தர் தான் டாக்டர் சொன்னேன் இனிமேல் உங்கள்கிட்ட வரவே மாட்டேன் நான் நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியல திட்டிட்டு வந்தேங்க இப்படி பல டாக்டர்கிட்ட சண்டை யாரை கேட்டாலும் அவங்க அவங்ககிட்ட இருக்கிற பொருளை மருந்து மாத்திரையை லேகியத்தை பொடியை விற்கிறாங்களே தவிர காரணமும் சொல்ல மாட்
அப்போ என்னாச்சுன்னா மன ரீதியாக பாதிச்சிருச்சு இவ்வளோ மாத்திரை சாப்பிட்டு ஊசி போட்டுட்டு சாப்பாடு இல்லாமல் நார்த் இந்தியாவில் போய் தனியாக பேச்சுலராக உட்காந்து நானே சமைச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் மன ரீதியாக பாதிச்சு எனக்கு அன்கான்ஷியஸ் ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் யாருனே தெரியாமல் போய் அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டேன் எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து அங்கே வேலை செய்ய நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கம்பெனி மேனேஜர் வீட்டுக்கு போய் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நான் ரெண்டுக்கு நடுவில் பெங்களூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து பைத்தியகாரனாக கொஞ்சம் நாள் சுற்றிட்டு இருந்தேங்க அது எத்தனை நாள் எனக்கே தெரியாது ஏன்னா எனக்கு சுயநலம் இல்லை திடீர்னு முழிச்சு பார்ப்பேன் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் உட்காந்துருப்பேன் பெங்களூரில் பார்ப்பேன் நான் யார் இங்கே எதுக்கு உட்காந்துருக்கேன் யோசிப்பேன் என் சுயநில வரக்குள்ளேயே மறுபடியும் மென்டல் ஆயிரும் அப்புறம் பார்த்தா திடீர்னு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்துருப்பேன் பல இடம் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு ஏன்னா அன்கான்சியஸ் அப்போ அந்த மென்டலாக இருந்து திரும்பி வந்திருக்கேங்க அப்புறம் ஒரு நாள் லேசாக தெளிஞ்சு பஸ்ஸை பிடிச்சி கோயம்புத்தூர் வந்து சேர்ந்தேன் ஒன் இயர் வீட்டில் படுத்து பெட் ரெஸ்ட் எடுத்தேங்க நான் ஏன் தெரியுமா இவ்வளோ வீரியமாக கற்று கற்றுன்னு கத்திட்டுருக்கேன் யாரை பற்றியும் அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் யாரை பற்றி தைரியமாக ஏன் தெரியுமா கத்துறேன் என் உயிர் போயிருக்குங்க நேரம் அது காரணம் இவங்க தானே இவங்களும் சரி பண்ண மாட்டாங்க சரி பண்ணுன்னு விட மாட்டாங்க இப்படி கோ வந்து ரிசர்ச் ஆரம்பித்தேங்க சும்மாலாம் இல்லை எல்லா புக்கையும் படித்தேன் நிறைய சம்பாதிப்பேங்க சம்பாதிப்பேன் அப்புறம் புக்கு வாங்குவேன் கோர்ஸுக்கு போவேன் செலவு பண்ணுவேன் கடன் ஆயிரும் சம்பாதிப்பேன் கடன் அடிப்பேன் சம்பாதிப்பேன் மறுபடியும் கோர்ஸுக்கு போவேன் இப்படி பல வருடங்களாக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கோர்ஸ் ஆசிரமம் இப்போவும் போயிட்டே தான் இருக்கிறேன் புது புது கோர்ஸ் போயிட்டே இருப்பேன் யார் இங்கே நடத்தலாம் போவேங்க இப்படி எல்லா இடத்துலையும் போய் எல்லா புக்கையும் படித்து உண்மையில் ஒன்றும் புரியல இங்கே எல்லாம் தப்பு தப்பாக தான் இருக்குது கடைசியாக கோயமுத்தூரில் ரங்கராஜன் ஒருத்தருங்க அவர் தான் எனக்கு நேரடி குருநாதர் அவர் என்ன மாதிரி பேண்ட் சட்டை போட்டு உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் இப்போ உட்காந்துதான் இருக்கிறாரு அவர் ஒரு நாள் போகும்போது ஒருத்தர் வந்தார் ஒன்ன மாதிரியே லூசுத்தனமாக ஒருத்தர் சுற்றிட்டு இருக்கார் வாங்க கூட்டிகிட்டு போவாங்க இப்படி தான் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போவாங்க கூட்டு போய் விட்டாங்க அவர்கிட்ட அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணார் ஓ ரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து பேசினாருங்க சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்காதே நான் சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்காதேன்னு சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் புரிஞ்சிடுச்சா இவர் ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றே திரும்ப திரும்ப பேசுகிறாரு எனக்கா கோ வந்துருச்சு ஒரு விஷயத்த ஒரு தடவை சொன்னால் தெரியாது லூஸு மாதிரி கா மொக்க போடுறாருன்னு ஓடி வந்துட்டேன் இனிமேல் அவட்ட போவே மாட்டேன்னு அன்னையிலேருந்து சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்காமல் இருந்து பார்த்தேங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இத்தனை வருஷமாக இல்லாத ஜீரணம் ஒழுங்காக நடக்குது அதுக்கப்புறம் அவர் மேலே ஆசை வந்துருச்சு அவர்கிட்ட என்னமோ தெரியும் சொல்லி மூணு வருஷங்க அவர் பின்னாலேயே சுற்றினே கூடவே இருப்ப எப்பவுமே வேணுமின்னே ஏன்னா நல்ல விஷயம் அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி இங்கே பாருங்க நான் பேசுகிற விஷயங்களில் ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது பட் அவர்கிட்ட நீங்கள் ஒரே நாளில் போய் கற்றுக்க முடியாது நான் பல வருஷமாக கூட இருந்து அவர் மற்றவங்ககிட்ட பேசும் பொழுது ஃபோனில் பேசும் போதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடுங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறையா கேள்வி வந்துச்சு நிறையா தேடுதல் இருந்துச்சு அவரே துரத்தி விட்டார் அங்கே போ இங்கே போகணும் இப்போ ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணி பாஸ்கர் நம்பர் எடுத்துக்கோ போவார் இப்படி அவர் பார்த்த குருநாதர் அவர் போன கோர்ஸ்கள் அனுப்பிச்சு வச்சார் இப்போ சரிங்க இதுலேயும் கூப்பிட்டு நம்பர் கொடுப்பார் அப்படி பல ஊர் பல குருநாதர் பல கோர்ஸுங்க எல்லா கோர்ஸுக்கு போய் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்பவும் புரியல என்னமோ ஒன்று மிஸ் ஆச்சு கடைசியாக வேதாத்ரி மகரிசி ஐயாவுடைய ஒரு புக்கு படித்தேங்க அதில் தான் எல்லா உடம்பில் உள்ள எல்லா செல்களும் ஒரே மாதிரி இருக்குது சைட்டோப்ளாசம் ப்ரோட்டோப்ளாசம் மைட்டோகான்ட்ரியா நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா நியூக்ளியஸ் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ஜீன்ஸ் இறைத்துகள் விமுத்துகள் எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்தில் எந்த புக்குலையும் இவ்வளோ தெளிவாக எழுதலைங்க வேதாத்ரி மகரிஷி ஐயா ஒரு இருபது பேஜில் ரொம்ப தெளிவாக எழுதியிருந்தார் அதை படித்தோன்னா தான் எனக்கு ஒரு புரிஞ்சுது உடம்பில் உள்ள எல்லா செல்களும் ஒன்றா இருக்கும் பொழுது ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று தான் அப்படிங்கிற கான்செப்டும் எனது வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவம் என்னுடைய நோய் நான் மென்டலாக போனது இதில் நான் வேறு கோமாவில் போய் வேறு கொஞ்சம் நாள் இருந்திருக்கேன் சின்ன வயசில் கோயம்புத்தூர் ஜிஹெச்சில் அஞ்சு வருஷம் ஃபிட்ஸுக்குன்னே மருந்து சாப்பிட்ருக்கேன் ஃபிட்ஸ் அடிக்கடி வந்துடும் ஸ்கூலில் எனக்கு வராத நோயே இல்லைங்க இல்லைன்னு இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் எல்லாம் வந்துச்சு எல்லாம் ஒரே நாளில் வரல வேறு வேறு பீரியடில் வேறு வேறு கஷ்டம் அப்புறம் கொஞ்சம் சரியாகி போய் வேறு வேறு வரும் இப்படி ரங்கராஜி சொல்லிக் கொடுத்தது வேதாத்ரி மகரிஷி ஐயா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய வாழ்க்கை அனுபவம் அப்புறம் பல ஆசிரமம் பல குருநாதர் அப்புறம் கோயங்காஜி விபாசனா மெடிடேஷன் வாசியோகம் சிவானந்த பரமஹம்சர் இவங்க எல்லாம் குருநாதர் டாக்டர் ஃபசூல் ரஹ்மான் சென்னையில்
நிறைய வார்த்தைகளை போட்டு ஜாலங்களை வச்சு கஷ்டப்பட்டு பேசுவாங்க இங்கிலீஷில் நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது டிக்ஷனரி வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கணும் அப்போது அவங்க நோக்கம் சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை தனக்கு நிறையா தெரியுங்கிறத காட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி பல பேர் பேசும்போது பாருங்கள் வார்த்தைகளை மட்டும் விளையாடுவாங்க சப்ஜெக்ட் இருக்காது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுதுங்க சப்ஜெக்டை எளிமையாக கொடுக்க முடியும்னு நான் தமிழை இவ்வளோ அழகாக பொறுமையாக எளிமையாக பேசுகிற காரணமே அவருடைய ஸ்பீச் கேட்கும் பொழுது அவர் யதார்த்தமாக ஓப்பனாக பேசுவார் இப்படிதா இப்படி தான் அப்படின்னு பேசுவார் அதே மாதிரி வேதாத்திரி மகரிஷ் ஐயாவும் ரொம்ப பந்தாலாம் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையாக இவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான்னு ரொம்ப தெளிவாக பேசுவார் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பார்த்து ஒரு ஒரு ஆர்வம் அவங்கள மாதிரி அந்த இது உள்ளே இறக்கிட்டு இப்படி பல குருநாதருங்க ஸ்ரீவல்லிபுதூரில் சுந்தர்ராஜன் ஐயான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் டீச்சர் அவருடைய குருநாதர் முதல்ல எல்லாங்க ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேயும் எனக்கு நடந்த பல கஷ்டத்தை கற்று கற்றுன்னு கற்றுவேன் அவங்க அப்படி பண்ணாங்க இவங்க இப்படி பண்ணாங்க ஏமாத்திட்டாங்க அடித்தாங்க உதைச்சாங்கன்னு கற்று கற்றுன்னு கற்றுவேங்க அவர் வந்து சொன்னார் கையெடுத்து கும்பிட்டார் இங்கே பாரு ஓன் கஷ்டத்தை நீயே வச்சுக்கோ எதுக்கு பொதுமக்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னு சொன்னாருங்க அதுலேருந்து இப்போ நான் என்னோடய பிரச்சனையெல்லாம் சொல்கிறதே கிடையாது சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் பழைய வீடியோலாம் பாருங்கள் எல்லா பிரச்சனையும் பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் ஸோ அவர் குருநாதர் இப்படி என் நிறைய குருநாதருங்க இப்படி பல குருநாதர்கள் கோயம்புத்தூரில் குமார் ஐயான் இருக்கார் இயற்கை குமார்னு அவர் தான் அந்த சுகர் பிபி பற்றி நான் பேசுகிறேன் இல்லையா அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அப்புறம் யோகா சொல்லி கொடுத்தது கோயம்புத்தூரில் கணேஷ் பாபுன்னு ஒரு ஒரு ஐயா இப்படி பல ஐயாக்கள் பல பேர் பல புத்தகங்கள் மறைமலை அடிகளார் அவர் புக்கெல்லாம் படிச்சிருக்கிறேன் அதை அந்த யோகா நித்ரா அதெல்லாம் அங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டதான் இப்படி பல புத்தகங்கள் பல விஷயங்களுங்க இப்படி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நாள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுதுங்க நமக்கு வர எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் காரணம் நாம தான் சாப்பாடு தண்ணி தூக்கம் மூச்சு காத்து உழைப்பு மனசு இந்த ஆறு விஷயத்த ஒழுங்கு பண்ணால் தான் நாம் நல்லா இருக்க முடியும் இந்த ஆறு விஷயத்தில் நடக்கிற குளறுபடி தான் வியாதிக்கு காரணம்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் நோயாளியாக இருந்த நான் ஆரோக்கியசாலி ஆகிட்டேன் எனக்கு ஊரில் யாரை பார்த்தாலும் பாவமாக இருக்குது நம்மள மாதிரி தானே எல்லாரும் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி கடந்த எட்டு வருஷமாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஊரில் போய் முழு நாள் அரை நாள் அஞ்சு நாள் மூணு நாளுன்னு விதவிதமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறேங்க ஆரம்பத்தில் எட்டு வருஷம் சொல்கிற இல்லைங்களா முதல் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷங்க யாருமே வரலைங்க பத்தாயிரம் நோட்டீஸ் அடித்து ஊரெல்லாம் கொடுப்பேன் எல்லோரும் ஃபோன் பண்ணி திட்டுவாங்க தெரியுங்களா நீ யார் என்ன படிச்சிருக்க இந்திய மெடிக்கல் கவுன்சிலில் பர்மிஷன் வாங்கியிருக்க கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் இருக்கா நீ ஆறு மணி நேரம் பேசுவேன்னு சொல்கிறியே ஆறு மணி நேரம் நீ பேசும்போது ஏன் காதில் ரத்தம் வந்தால் துடைக்கிறதுக்கு பஞ்சு கொடுப்பியா உங்கள் அட்ரஸ் என்ன உங்கள் அப்பா பேர் என்ன என்ன வயசாச்சு என்ன ஜாதி ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி சர்டிஃபிகேட் இருக்கா ஆயிரத்தெட்டு கேள்விங்க யாரும் வரமாட்டாங்க பல மீட்டிங் உண்மையிலே சொல்கிறேங்க அதுலேயும் பொள்ளாச்சியில் பிரிஸ்னாம்பட்டின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே போய் உட்காந்துங்க ஊரெல்லாம் தண்டூர் அடித்து நோட்டீஸ் எல்லாம் கொடுத்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஸ்பீக்கர்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் உட்காந்தா ஒருத்தர் வரலிங்க செங்கல்பட்டில் ஒரு மீட்டிங்கில் ஏழு பேர் தான் வந்தாங்க கோயம்புத்தூரில் பல மண்டபம் வாடகை கேட்டு தனியாக நின்றுருப்பாங்க ரோட்டில் போகிறவங்களா வருவாங்களா வருவாங்களான்னு பார்ப்பேன் எல்லாம் போயிட்டே இருப்பாங்க அவ்வளோ நோட்டீஸ் அப்ளை பண்ணுவேன் யாருமே வரல தனி ஆளுங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபாக வந்தாங்க இப்போ எனக்கு முப்பது ஸ்டாஃப் இருக்கிறாங்க இந்த முப்பது ஸ்டாஃபும் எல்லா வேலையும் பார்க்குறனால தான் நான் இப்படி ஃப்ரீயாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியுது யூடியூப்பு வெப்சைட்டு அமைதி அரைக்கும் புக்கு எல்லாமே டிவிடி புக்கு பத்திரிக்கை பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் சர்வசாரம் நடக்கிறதுக்கு அந்த முப்பது ஸ்டாஃப் உறுதுணையாக இருக்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரா ஒவ்வொருத்தரா இந்த ஸ்டாஃப் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விருப்பத்தோடு வந்தவங்க தான் வேலைக்காக வரல அப்படியே உள்ள வந்தவங்க ஒரு முப்பது பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ நல்லபடியாக போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல தனியால் அப்புறம் ஒவ்வொரு இப்போ முப்பது பேர் வந்துட்டாங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சாயி வர வர அதிகமாகிட்டே போகிறாங்க ஏன்னா அவ்வளோ ஒர்க் அதிகமாக கமிட்மெண்ட்டு அவ்வளோ தூரம் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாக இருந்தாலும் ஸ்டாஃப் எல்லாம் இருக்கிறாங்க கடந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா சவுதி அரேபியா யூஏஇ அபுதாபி சார்ஜா துபாய் பெஹரீன் ச கத்தார் எல்லாம் குவைத் எல்லா நாட்டுக்குங்க எல்லா நாட்டுக்கும் போயிட்டு ரெகுலராக போயிட்டு பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இப்போ ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி எல்லாம் இப்போ ஈஸாக அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன் யூஎஸ் கனடாக்கெல்லாம் அடுத்த வருஷம் போகிறதா பிளான் இருக்குது இப்படி எல்லா நாட்டிலேருந்து கூப்பிட்றாங்க ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது ஏன்னா இதில் மருந்து மாத்திரம் ஒன்றும் கிட
ஒரு கோயில் மூலம் போய் உட்காந்து இது எங்கே ஏரியா போன்னு துரத்தி விட்றானுங்க அப்போது இந்த காரியம் பண்ணுறக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கும் அதனால் நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு எல்லா நாட்லேயும் பல நல்ல உள்ளங்கள் ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது அந்த விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற எல்லாருமே சாதாரண பொதுமக்கள் யாருமே விஐபி கிடையாதுங்கிறது தான் உண்மை இப்போ தான் புரியுது இந்த டிவியில் பேப்பர்லாம் வந்து சில பேர் வந்து நான் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் நான் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் ட்ரஸ்ட்டுன்னு நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா எவனுமே இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதே கிடையாது என்னோடய செல்ஃபோனில் எல்லா நடிகர் நடிகை அரசியல்வாதிகள் மினிஸ்டர் எஸ்பி டிஎஸ்பி டேரக்டர் எல்லா டேரக்டர் நம்பர் இருக்குது எல்லோரும் என்கிட்ட கூப்பிட்டு ஒரு தடவை பேசியிருக்காங்க ஆனால் நான் யாரையும் கூப்பிட்டு பேச மாட்டேன் தெரியுங்களா இவங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன புத்தின்னா எல்லோரும் ஃபோன் பண்ணி சொன்ன ஒன்றே ஒன்று தான் உங்கள் வீடியோ பார்த்தேன் புக்கு படித்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சென்னை பக்கம் வந்தால் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு போங்க நான் கேட்குறேன் இத்தனை பேர்த்துக்கு இவ்வளோ டிவி இவ்வளோ பத்திரிக்கை இவ்வளோ மீடியா இருக்கா இல்லையா அவங்க டேரக்டர் எத்தனை பேர் கூப்பிட்டாங்க இல்லையா ஒரு படத்தில் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இந்த வெப்சைட்டை போய் பாருங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் உலகத்துக்கு போகுமா இல்லையா எனக்கு இது புரியலிங்க அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது ரெண்டு குரூப் இருக்குது ஒரு குரூப் பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்கிற குரூப் இன்னொன்று பொதுமக்கள் ஸோ நமக்கும் பொதுமக்களுக்கு தான் டீல் அவங்க அவங்க வேறு அவங்க வேலை அவங்க பார்க்கட்டும் நம்ம வேலையை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போது மீடியா இல்லாமல் பொதுமக்களுடைய சப்போர்ட்டோட இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இப்போ ஃபேமஸாக நல்லா சிறப்பாக போயிட்டு இருக்கிற காரணம் நல்ல எண்ணம் குண்ணில் எல்லா பொதுமக்களும் இப்படி நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு இப்போ எல்லா டிவி பேப்பர்லேருந்து இப்போ தான் பாருங்கள் நேற்று ஆனந்த விகடன்லாம் பேட்டி எடுத்துகிட்டு போனாங்க எல்லா டிவி பேப்பர்லாம் இப்போ கூப்பிட்டுருக்குறாங்க நான் இப்போ யாரையும் பார்க்கல முதல்ல பார்த்துட்டு இருந்தேன் யாரும் மதிக்கலை விட்டுட்டேன் இப்போ அவங்களே வர்றாங்க எல்லோரும் கூப்பிட்றாங்க டேட் கேட்டுருக்காங்க கூடிய சீக்கிரம் அவன் எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆயிரும் நல்ல விஷயங்கள் எப்படி போய் சேர்ந்ததாகணும் அதனால் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடிக்கடி வெப்சைட் பாருங்கள் டபிள்யூ 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 டாட் அனாட்டமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜின்னு வெப்சைட் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டை ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரோக்ராம் நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயமெல்லாம் வரும் கூடிய சீக்கிரம் அப்ளிகேஷன் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் அது மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் நினைக்கிறது ஒரு செகண்டில் உங்களுக்கு வந்துடும் நான் தேவையில்லாத எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அனுப்புவேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நல்ல விஷயங்கள் அமைதியும் ஆரோக்கியம் சம்மந்தமாக எல்லா விஷயத்தையும் லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனை மொபைலுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் மேற்கொண்டு டவுட் இருந்தால் இமெயில் பண்ணுங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஃபோன் பண்ணுறக்கு முன்னால் ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த பன்னெண்டு டிவிடி இருக்கு இல்லையா அஞ்சு நாள் கிளாஸ் இதை மொத்தமாக பார்த்தவங்க மட்டும் ஃபோன் பண்ணுங்கள் இல்லை பண்ணாதீங்க எல்லோரும் ஃபோன் பண்ணி கேள்வி மட்டும் கேட்குறீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் முப்பது ஸ்டாஃப் உட்காந்து எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் பேசணுமா இல்லையா வீடியோ கொடுத்தா பார்க்கறதில்ல புக் கொடுத்தா படிக்கிறதில்ல உங்களுக்கு டைம் இல்லையாமா நான் ஏன் உங்களுக்கு ஆள் வச்சு உங்களுக்கு பதில் சொல்லிருக்கணும் எல்லா விஷயத்தையும் வீடியோவில் புக்கில் கொடுத்துருக்குறேன் படித்தா புரிய போகுது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா பதில் சொல்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க அறகுறையாக பார்த்துட்டு பாதி பாதியாக பார்த்துட்டுலாம் கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு டைம் இல்லைனாலும் நீங்கள் வீட்டில் இருங்க எனக்கு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க ஸோ கேள்வி கேட்குறதா இருந்தால் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்க நான் ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஆகலை எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ஃபோன் வருது எத்தனை மீது நான் பேசுகிறது முடியல ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கால்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு டைவெர்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்ககிட்ட பேசணும்னு இருந்தால் நான் பேசிடுவேன் சும்மா கூப்பிட்டு சுகர் என்னங்கன்னு கேட்டால் அவங்க தான் ஸ்டாப் தான் பேசுவாங்க புக்கு படிந்தான் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட பேச முடியாது இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க பேசும்போது நான் சொல்லி வச்சுருப்பேன் ட்ரைனிங் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் எந்த மாதிரி பேசுனாங்கன்னா அவங்க எனக்கு கொடுக்கணும்னு பேசி வச்சுருக்கிறேன் அந்த மாதிரி கால்ஸ் மட்டும் கொடுப்பாங்க இல்லை நானே கூப்பிட்டு பேசுவேன் அவங்க நம்பர் வாங்கி நானே கூப்பிட்டு பேசுவேன் அவ்வளோதாங்க மெயில் மூலமாக டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க அமைதி ஆரோக்கியம் புக் இருக்குது அது ஒரு ஒரு வருஷமாக வந்துட்டுருக்கு அந்த பழைய புக்கெல்லாம் வாங்கி மொத்தமாக படிங்க பாருங்க இதுதான் பன்னெண்டு வீடியோ இந்த வீடியோவை முழுசாக வாங்கி பாருங்கள் இன்றைக்கி நடக்கிற ஷூட்டிங் வந்து ஒன் மந்தில் ரிலீஸ் ஆகிரும் இது லேட்டஸ்ட் அனிமேஷன்லாம் பண்ணி ஆடியோட நல்லா கிளியரன்ஸாக லைட்லாம் போட்டு எடுத்துருக்கறனால நல்லபடியாக வரும் வெயிட் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் பவுனம் மால்னு ஒரு பாட்டி இருக்கிறாங்க செஞ்சிகிற அந்த பாட்டி எனக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க குருநாதர் அந்த பாட்டியோட வீடியோ அவங்க பேசுகிறத
இது வந்து பிரச்சனை தான் சொல்லியிருக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது சொன்னோம்னா அந்த மாதிரி எல்லோரும் நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து பண்ணால் இந்த உலகத்தை அமைதியாக மாற்றிடலாம் இங்கிலீஷ் டிவிடி இருக்குது வேணால் வாங்கிக்கலாம் பெண்களே உங்களுக்காக டாக்டர் ஃபசூல் ரஹ்மான் எழுதின புக்கு பெண்களுக்கான சிறப்பு புக்குங்க சில விஷயங்கள் பேச முடியாது ஓப்பனாக இந்த புக்கை முழுசாக படித்தீங்கன்னா பெண்களே உங்களுக்காக பெண்களுக்கான சிறப்பு புக்கு இதில் எல்லாம் விளக்கமாக இருக்கும் தாளாட்டு பாடல்கள் நாலே நாலு வரியில் ஒவ்வொரு சிகிச் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் வைத்தியம் ஒருத்தர் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதியிருக்காரு நல்லாயிருக்கும் ஞான விடுதலை பகவதையா எழுதுனது மனசு சம்மந்தப்பட்டது ஞான மலர்வு சும்மா இரு சும்மா இருக்கிறது எப்படின்னு ஸ்ரீ பகவத்தையா எழுதின புக்கு ஸ்ரீ பகவத்தையா எழுதின எல்லா புக்குலேயும் மனசை பற்றி மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்களும் ஞானியாகலாம் இறைவழியில் இனிய சுகப்பிரசவம் சுகப்பிரசவம் வீட்லேயே வேணும்னா இந்த புக்கை முழுசாக படித்தீங்கன்னா வீட்லேயே எப்படி சுகப்பிரசவம் பெற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது விளக்கமாக இருக்கும் இது வாங்கி பார்த்துக்குங்க ஆண்களின் பூர்வீகம் செவ்வாய் பெண்களின் பூர்வீகம் சுக்கரன் கணவன் மனைவி நிம்மதியாக ஒற்றுமையாக வாழ்கிறக்கான தமிழ் புக் மென் ஆர் ஃப்ரம் மார்ஸ் உமன் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ் இது ஆங்கில புத்தகம் கவலைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வு ஸ்ரீ பகவத்தையா எழுதுனது இயற்கை வைத்தியம் தமிழ் வானன் எழுதுனது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு பேஜ் இருக்குது அதில் இரநூத்தம்பது பேஜுக்கு தடுப்பூசி பற்றி மட்டும்தான் இருக்கும் இதை விட தடுப்பூசி பற்றி உலகத்தில் தெளிவாக எழுதின புக் ஒன்று கிடையாது இது எல்லோரும் அவசியம் படித்தே தீரணும் நீங்களும் ஆங்கில மருத்துவராகலாம் ஆங்கில மருத்துவராகிறதுன்னு சாதாரண விஷயந்தான் அது பெரிய வேலை இல்லைங்கிறத டாக்டர் ஃபசூல் ரஹ்மான் எழுதியிருக்கிறாரு அமைதி ஆரோக்கியம் இந்த மாத புக் இப்போ தான் வந்திருக்கு இந்த மாதம் செப்டம்பர் என்ன வாங்கிக்கிங்க இது அமைதி ஆரோக்கியம் இது வரைக்கும் வந்த பதிமூணு புக் கம்ப்ளீட் பேக் இது முழுசாக என்ன வாங்கிக்கிங்க இது அனாட்டாமிக் தெரப்பி இங்கிலீஷ் புக் அனாட்டாமிக் தெரப்பி தமிழ் புக் இது இல்லாமல் தெலுங்கு கன்னடம் உருது மலாய் மற்ற லாங்குவேஜ் எல்லாம் இருக்குது யாருக்கு எந்த புக் வேணுமோ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ வாங்க முடியாதவங்க அப்புறமா நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி கொரியர் மூலமாக வாங்கிக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஊரில் எந்த இடத்துல கிடைக்குங்கிறத கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க அந்த ஊரில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் உங்கள் ஊரில் நீங்கள் நிகழ்ச்சி நடத்தலாம் ஏற்கனவே ஆறு மாதத்துக்கு எப்பவுமே புக்கிங்லேயே ஓடிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நிகழ்ச்சி வேணும்னா நீங்களும் உங்கள் ஊரில் இலவசமாக ஒரு ஐநூறு பேர்த்த உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டு நடத்துனீங்கன்னா நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் இல்லை முடியலையா ஒரு நூறுரூவா இரநூறுவா அந்த ஊரை பொறுத்து மண்டப மா வாடகை அந்த சாப்பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி காஸ்ட் டு காஸ்ட் ப்ராஃபிட்லாம் இல்லாமல் ஒரு காஸ்ட் டு காஸ்ட் இரநூறுவா நூற்றம்பது ரூபா ஒரு ஃபீஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் ஊரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் டேட்டு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பேன் வந்து பண்ணிட்டு போகலாம் நோ டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வருவோம் பேசுவோம் கிளம்புவோம் ரொம்ப அதாவது நீங்கள் கை கடிச்சு இலவசமாக காசு செலவு பண்ணி இருக்கிற பணத்தை போட்டும் பண்ண வேண்டாம் அதுக்காக மக்கள்கிட்ட அதிகமாக வாங்க வேண்டாம் அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு தேவையான ஏற்பாடு பண்ணால் போதும் நமது நோக்கம் எப்படியாவது உலக மக்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது யாருக்காவது விருப்பம் இருந்தால் டிவியில் சேட்டலைட் டிவிலையெல்லாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்லாட்டு வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் நானும் உட்காந்து பேசலாம் இனிமேல் அதான் பண்ண போகிறேன் யாருக்காவது இந்த மக் மக்களுக்கு இந்த விஷயத்தை கொடுக்கணும்னு அக்கறை இருந்ததுன்னா சேட்டலைட் டிவியில் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்லாட்டு மட்டும் வாங்கிக்கிங்க நீங்கள் வாங்க ரெண்டு ரூபாய் உட்காருவோம் உட்காந்துட்டு ஹாஃப் அன் ஹவரில் இந்த சிகிச்சையை பற்றி பேட்டி மாதிரி நீங்கள் எடுங்க என்ன நான் பேசுகிறேன் இப்படி எல்லா டிவிலையும் இனிமேல் வந்து சப்ஜெக்ட் நம்ம நிறையா சப்ஜெக்ட் பேசணும் இல்லைங்களா ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு சேட்டலைட் டிவியில் ஒரு சப்ஜெக்டை மட்டும் கொடுத்துட்டோம்னா அது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அதுக்கு போய் சேர்ந்துடும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யுங்க மற்ற லாங்குவேஜ்லாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் யாராவது ஒரு ஒவ்வொரு லாங்குவேஜும் ஒவ்வொருத்தரும் பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஆக மொத்தம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து போவோம் இந்த உலகத்தை அமைதியாக ஆரோக்கியமாக மாற்றுவோம் இதுதான் மொத்த வாழ்க்கை வரலாறு அவ்வளோதாங்க அப்படி போயிட்டுருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியாது இது வரைக்கும் இப்படி போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி எனக்கு இருக்கிற அறிவுக்கு நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் கட்டுறது கைமண் அளவு இது எந்த அளவு கரெக்டுன்னு தெரியாது இன்றைக்கி அறிவுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்த வருஷம் அறிவு இன்னும் அதிகமாகும் ஞானம் அதிகமாகும் பொழுது வேறு பேசுவோம் இப்படி புதுசு புதுசாக ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஜோசியம் ரிசர்ச் பண்ணிருக்கேன் ஆன்மான்னா என்ன ரிசர்ச் பண்ணிருக்கேன் அடுத்து அதுதான் இப்படி ஒன்று எடுப்பேன் அதவே தவம் இருப்பேன் அது எனக்கு புரியும் அதை பேசுவேன் நான் நடத்துக்குவேன் அடுத்த விஷயம் ரிசர்ச் பண்ணுவேங்க இப்படி நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது இந்த செவி வழி தொடு சிகிச்சை அப்படிங்கிற அனாட்டாமிக் தெரப்பியை உலக